ஒரு ஹிந்து கீதை தெரிஞ்சிருக்கானோ இல்லையோ ஒரு முஸ்லீம் குரான் தெரிஞ்சிருக்கானோ இல்லையோ ஒரு கிறிஸ்டியன் பைபிள் தெரிஞ்சிருக்கானோ இல்லையோ ஒவ்வொரு இந்திய குடிமகனும் இந்திய அடிப்படை சட்டம் தெரிஞ்சிருக்கு தமிழ் சட்ட நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு எக்ஸ்டிங்ஷன் ஆஃப் ஈஸ்மெண்ட்ன்ற டாபிக் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதாவது ஒரு நிலத்தை வந்து நம்மளோட நிலத்தை மற்றவருக்கு ஒருவருக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு வழி மாதிரி கொடுக்குறீங்க இல்லை அதை தாண்டி போகிறதுக்கு இல்லை பிகாஸ் வந்து அந்த உங்களோட அவரோட வீடு நமக்கு பின்னாடி இருக்கும் ஒரு பர்டிகுலர் வே வந்து கொடுக்குறீங்க இந்த வேவ் கொடுத்துட்டா அதுக்கு வந்து அவர் வந்து அதை உரிமை கொண்டாட முடியுமா இல்லை நம்மளுக்கு அடுத்தபடியான ஆப்ஷன்ஸ் என்ன ஸோ அதை பற்றி தான் இன்றைக்கி பேச போகிறோம் மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க எந்த டீட்டெயிலாலும் கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுங்க அதுக்கான பதிவுகளை உங்களுக்கு இண்டிவிஜுவலாகவே அடுத்த வீடியோவில் கொடுக்குறேன் ஸோ இன்றைக்கி டாப்பிக்கில் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்டிங்ஷன் ஆஃப் ஈஸ்மெண்ட் இப்போது ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் ஒரு கேஸு ஒருத்தர் வந்து ஒரு வீடு கட்டியிருக்காரு இவருக்கு பின்னாடி இன்னொருத்தர் வீடு வருது அதுக்கு பின்னாடி வந்து போக முடியாது முட்டி சவுருன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இவர் வந்து இந்த அவர் வீட்டுக்குள்ளே போகணும்னு சொன்னால் ஃப்ரண்ட் ஃபேஸில் வழி இருக்கணும் பிகாஸ் இன்னொரு சைடில் தண்ணி ஓடிட்டுருக்கு வழி கிடையாது அப்போது இது ஒன்று தான் வழியாக இருக்குது சமீப காலத்து மேலே அப்போது அவர் வந்து இவர்கிட்ட பெர்மிஷன் கேட்குறாரு ஒரு மூணு அடி இடம் கொடுங்க இந்த மாதிரி உள்ளே போகணும் இவரும் வந்து கொடுத்துட்றாரு கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து வருஷம் இதே மாதிரியே போயிட்டுருக்கு அந்த பத்து வருஷம் கழித்து என்ன பண்ணுறாரு அந்த பின்னாடி வீட்டுக்காரர் வந்து அதுக்கு பேக் சைடில் ஒரு இடம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த ஓனர்கிட்ட ஒரு பர்டிகுலர் லேண்ட் இருக்குது அந்த லேண்டை வாங்கிட்டா இவர் அந்த பக்கமே போய்க்கலாம் அந்த லேண்டை வந்து இவர் வாங்கிடுறாரு இப்போது அவருக்கு பேக் சைடில் இன்னொரு ஒரு வழி இருக்குது இந்த மூணு அடின்றது தேவை கிடையாது இன்னொரு ஒரு பெரிய வழி இருக்குது போய்க்கலாம் பட் என்னென்னா இந்த மூணு அடி இடத்தையும் இவர் யூஸ் பண்ணிக்கிறாரு அந்த பேக் சைடில் இருக்கா அந்த இடத்தையும் யூஸ் பண்ணிக்கிறாரு இதை முன்னாடி இருந்த ஓனர் வந்து ஃப்ரண்ட் சைடில் இருக்க ஓனர் வந்து இப்போ தான் உங்களுக்கு புதுதாக வழி கிடைச்சிருச்சே இந்த வழி எதுக்கு அவ இதை நானே எடுத்துக்கிறேன்னு சொல்லி பிளாக் பண்ணுறாரு அப்போது அதை அவர் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு எதிர்த்து நிற்கிறாரு அதை விட மாட்டேன்றாரு ஸோ இதை எதிர்த்து வந்து இந்த ஓனர் முதல் ஃப்ரண்ட் சைட் வீட்டில் இருக்க ஓனர் வந்து கேஸ் போடுறாரு இப்போ இந்த வழக்கு வந்து நீதிமன்றத்துக்கு வருது இதுக்கான இன்வெஸ்டிகேஷன் நடக்குது ஆர்கியூமெண்ட்டுக்கு அப்புறம் இந்த டெர்மினேஷன் ஆஃப் நெசசிட்டின்னு ஒரு வேர்டு இது வந்து எதுக்கு பார்த்திங்கன்னா நான் முன்னாடியே நான் ரெண்டு வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் ஈஸ்மெண்ட்டோட முக்கியத்துவம் ரைட் ஓவர் அதர்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி எப்போ வந்து ஒரு இடத்த ட்வெண்ட்டி இயர்ஸ் நம்ம என்ஜாய் பண்ணிட்டோம்னா அந்த இடத்த வந்து நமக்கு சொந்தம் ஆனால் ஈஸ்மெண்ட் ஆக்ட்ஸ் பிரகாரம் நீங்கள் ட்வெண்ட்டி இயர்ஸ் ஒரு இடத்த யூஸ் பண்ணிட்டால் எல்லாமே நமக்குன்றது கிடையாது அதுக்கான ஒரு ரைட்ஸ் இருக்கணும் இப்போது இவருக்கு வந்து முதல்ல வழி கிடையாது இவர் வந்து பப்ளிக் இடம் கிடையாது அது இந்த வீட்டுக்கு போகிறதுக்காக மட்டும்தான் அந்த இடத்த கொடுத்துருக்காரு இப்போது அவர் வந்து போயிட்டு வந்திருக்காரு பின்னாடி வந்து இன்னொரு இடத்தையும் வாங்கிட்டார் அப் இது வந்து அவருக்கு வந்து முக்கியமான வழி வந்து கிடையாது இப்போது டென் இயர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காரு ஈவன் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருந்தாலும் இவர் ஒரு நபரை தான் யூஸ் பண்ணுறாரு அது முன்னாடி வீட்டுக்காரரோட இடம் அந்த இடத்த அவர் வந்து வாலண்டரியாக கொடுத்துருக்காரு அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் ரைட் ஆஃப் வே சும்மா ஜஸ்ட் வந்து வேவாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோன்ட்டு இப்போ அதற்கான இன்னொரு வழியும் வந்துடுச்சு பட் இவரோட ஆசை என்னென்னா ரெண்டு வழியும் வேணும்ல இந்த இடத்தையும் யூஸ் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லிட்டு இதுக்காக தர முடியாதுன்னு சொன்னால் அது வந்து ஈஸ்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி கடை ஆக்ட் கிடையாது சரியான வழி கிடையாது அப்போது ஜட்ஜி வந்து இந்த வீட்டு ஓனருக்கு சாதகமாக கொடுக்குறாரு ஏன்னா இதுக்கான அந்த டெர்மினேஷன் ஆஃப் நெசசிட்டி அப்படின்ற விஷயத்துக்காகவே இந்த எக்ஸ்டென்ஷன் ஆன் டெர்மிஷன் டெர்மினேஷன் ஆஃப் நெசசிட்டின்ற இது இது வந்து இதில் இருக்குது அதாவது நீங்கள் வேணுனே ஒரு இடத்த பிடிச்சி வச்சுட்டு உங்களுக்கு தேவையில்லாத இடத்த ஈஸ்மெண்ட் ஆக்டுன்னு சொல்லி சொன்னால் அது வந்து ஃப்ராடுன்னு அர்த்தம் இது வந்து கிரிமினல் ஆக்டிவிட்டி ஆகிடும் அந்த இடத்த வந்து நீங்கள் உங்களுக்கான இடம் வந்தாச்சு அப்போ இந்த இடத்த பிடிச்சி வைக்கிறதுக்கான நெசசிட்டி வந்து அங்கே கிடையாது அப்போ வந்து அதை டெர்மினேட் பண்ண சொல்லி இந்த ஃபஸ்ட்டு ஓனரே எடுத்துக்க சொல்கிறாரு அவங்க பேக் சைடு அவர் எந்த இடத்த வாங்கினாரோ அதை தான் அவரால் யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரிய வருதுன்னா நீங்கள் எந்த ஈஸ்மெண்ட் ஆக்டை முறையாக தான் பயன்படுத்தணும் ஈஸ்மெண்ட் ஆக்டில் என்ன சொல்லியிருக்கோ அந்த ப்ராப் இடத்த தான் என்ஜாய் பண்ண முடியும் இப்போது ரெண்டு பேரும் காமனாக ஒரு வெல் இருக்குது அப்போ அந்த வெல் வந்து ஒரு ரெண்டு பேருக்குமே குடி தண்ணி அது தானா அப்போ அதை யூஸ் பண்ணுறது ஒரு என்ஜாய்மெண
எதுவும் ஃபர்தராக மூவ் பண்ண முடியாது ஸோ இன்றைக்கி டாபிக் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு விஷயம் உங்கள் லைஃப்பில் இருந்துச்சுன்னா அதுக்காக இந்த டாபிக் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது என்னன்றதை நீங்கள் இன்றைக்கி தெரிஞ்சிட்ருப்பீங்க ஸோ மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க எந்த டீட்டெயிலாலும் கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுங்க அதுக்கான பதிவுகளை உங்களுக்கு இண்டிவிஜுவலாகவே அடுத்த